是个鹦鹉。刚刚爆开来的声音不是鹦鹉，你身体会受损受伤，给你造成这个鹦鹉的痛。但是我们一直不相信的态度呢，都没有修，连鼻子的嫌疑就很大，一直梦到也是快错乱了。<笑>把你的生命蓝图赶快执行，赶快去执行生命蓝图下。你浑身浑身是什么？浑身是胆。你这个倒太多哦，来拿桌子贴椅子，拿这个弄甩子，这样子用。哦、我想问一个连第一集的问题。那个我上次就有讲，你没有看录影带。什么叫连配？什么是连配？是比较厉害。你你已经帮我回答我了。<笑><笑>你你已经帮我回答完了，我可以不用回答了。我的经验，请你们帮我做验证。好。嗯就是因为我儿子的车祸，然后去就是就是带他去修订啊，然后我带他去的时候，我们那个老师跟我说，我是带天命的人，然后我后我回家反悔了，然后我的他看到我的手被被一个什么锁绑起来，然后继续讲，我的左手的确在那个。前几年的时候，不小心在那个浴室滑倒之后起来的时候，我的手是很歪的，所以就是是骨折。然后我就想，然后但是那时候说是左手，啊，我受伤是左手。然后呢，他、啊、还有是前前阵子没多久，就是好像礼拜天有那个要。要那个麒麟，然后我心里就在想说，那我要回去增援工帮忙，但我没有去。然后那前一个晚上开始，我整个天气就非常阴，非常阴，非常阴。然后我就想说，不行，我只好静心，然后就静心，就一直做功课，一直做功课。啊，就做完了之后，他就送你了。好。我告诉你，那、啊、我不知道为什么他要用这样来比。好，你刚刚提了一个零比几，结果你讲的过程中已经讲了十个问题，<笑>我一件一件解给你听啊。好，他说的是真，对不对？啊，我他说那个老师他是他是看会他看的，然后他说他说我的元神不让他。看清楚，但是他只看到他是那种戴那种，就是类似王母那一种，就是有戴那个。我不要下一等你了，我把音写出来。然后他说，因为我，因为他在生气我，所以他不让他看清楚。但是他有一个木，对对对，就类似什么家，就是我的他，所以他在我的是在最左边，左边，然后挨手指到手啊。金金，对，没错，没错，没错。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！就是不会写字，你只要写英文，我马上写出来。哈哈哈哈哈！枷锁的英文不会写。哈哈哈哈哈！枷锁的英文。好，我不是告诉你，我马上画出来了吗？不一样的意思。你一讲我就画出来了，不是吗？为什么会有枷锁？对啊，然后他讲的时候，我就。只有小东西，听得到会跟我这只手受伤的关系。我告诉你哈、哦，这个都是东方的讲法、嗯。那我们也可以这么告诉人家，他告诉你的没错，可是他的讲法如果在我，我不会讲这么硬、嗯，我不会用东方的讲法来讲。恐怖吗？对呀、啊，这个这个有恐吓的意味在。嗯就会恐吓人家，那、啊、实际上确实是这样，没错。但是我不会讲的这么东方，我不会讲的这么恐怖。嗯，好，为什么你会被这样？其实我我会用别的名词啊，我会讲禁锢。为什么叫禁锢？这个跟你鼻体有关系，你本身已经是修行人，对不对？而且你起过灵，你修行过，你的灵一直引导你往。方向走，对不对？你有一阵子很正常
，但是呢，你有一阵子开始封闭锁起来的时候，你躲在家里做，你在家里有没有做？我不知道。好，然后呢，你的灵呢，发现你没有继续成长，你没有继续成长，你的灵想要成长，可是你的肉体，肉体，你的肉体没有成长，没有成长的情况下。会产生这个人家讲的枷锁。他说我已经看过十几年。其实你是被禁锢的。你的什么叫禁锢？就是你的肉体去阻挡你的灵性成长，就是禁锢。就好像被枷锁铐住一样。对你的灵的感觉，它是被铐起来。你灵想要发挥，但是你也不可以丢不起来，你没办法动，动不起来，就是禁锢。对不对？不是你，你后面那个也是。这里很多人都是这样。然后呢，产生禁锢的情况下会有什么效果？你看哦，我很很不喜欢画图，可是非画不可哦。哈哈哈哈哈。锅子，锅子，被子。好，再来，水来滚，水来滚，你你你，我那个看掉。加热加热加热到里面充满了蒸汽的时候，它会怎样？爆米花，爆爆米花，我爆米花里面是汤拿来的爆米花，气蒸气会气爆，气爆，气爆起来会产生什么？这里你是锁住的，对不对？你如果给它开一个缝，它蒸汽跑出来就是。你跟他锁住了，这里是牢住的，这里是这个部分是你的身体，不管你的身体的哪些器官，当它爆开来的时候，你会生病，你身体会受损受伤，被人造出来这个灵，对不对？懂吗？就这个意思，这个就叫灵鼻体，要逼逼到你的哪一个器官，我不知道，看它从哪边爆，就逼哪边。这个这里被配，道理在这里。那我现在是？你呀、啊，我不知道、啊。<笑><笑><笑>我不能讲实话，我只告诉你方法，会去处理了，你还不处理？那班长，你的意思是说，如果比如说某个器官生病了，就是就是这个意思？是不一定，我不可能。来，来，来，这里有吊诡哦、嗯。如果你是真的因病生病的，那不关你关你的事。完全好。像他是不一样，是十几年前人家就告诉他要修、嗯，他一直 delay， 一直 delay，、嗯、所以灵鼻体的嫌疑很大、嗯。我没有说一定哦，嗯、嫌疑很大哦。没有，咸鱼就要翻身，那是你的事情。哈哈哈哈哈哈！对，没有，我现在是比喻哈、哦，比如说我跟你说你要修。啊，也有很多人告诉你要修、嗯，但是我们一直不相信的态度呢，都没有修，灵鼻体的嫌疑就很大、嗯，没有说一定就是灵鼻体哦。好、嗯哦，比较典型的灵鼻体是什么？直接可以知道的灵鼻体是什么？我们要自言自语，我们一看到他就知道他要修的，然后他又精神错乱。这个百分之一百是灵敏的产生的，啊，身体出状况呢，还没有百分之百，我们只能合理怀疑是灵敏体。那如果一直梦到，一直梦到也是快错乱了，一直快错乱，现实跟梦梦中不过还好，还好你还有在出口。你没有接受透气，还有那个气，还有气，他这里的水还没有滚到被爆不可以，他还还在透气，你还有在来，还有在做功课，还有在积木的房子不会爆。那你如果继续不做，真的孔就这么大而已，这边的水全部滚满了，干了，你看它会不会爆？这个脖子就坏掉了，它会爆。<笑>所以，所以其实我们在讲很多事情，比如说你在讲灵鼻体这件事情，我讲的都很中庸、很科学的方法在解释，那不代表说它的严重性就不高。其实很多灵鼻体它还蛮严重的，很多癌症 cancer 都是这样来的。当你癌症起来了，你还继续没有，而且你还不信这一个，你还跑去找医生开刀。那如果他是真的生病的，开刀化疗开刀可能就好了。那你如果是因为灵来的
，你还没有修去开刀，那可能治不好，可能就治不好。可是呢，我们不能够跟人家这这么说，你这脸不要太厉害，修理不来，修理骨折也细，那没办责任喽。第一步，请他先去医院先处理好，去紧急的先处理，处理好了，身体有恢复元气了。再来加减修，也不也不是来修了，你就这样不要去开刀哦，嗯、这犯法哦、嗯，我们不能够这么笃定、嗯。你要去医院继续把你治好，再去搭配修行、嗯。如果你有越来越好，你再慢慢减地去医院，开始好好的修行，嗯、这样才对。我一直在叫人卖去这个西铁那家，说担心。好<笑>、哦，所以我们讲的都还很科学，很中庸。家属跟进步就差很多了呢。一样要要表达，我用进步，我不用枷锁，那就差很多了。起码我没有恐吓人家。嗯、我如果用枷锁，然后讲了，然后你信，我要跟你拿钱就简单了。嗯嗯，对不对？禁锢是不是就像关紧闭、就是，还可以在里面走来走去？就是你的隐蔽关紧闭。啊，那个枷锁就是除了关紧闭以外，再绑起来，然后又拉个拉链，然后你就连上厕所都。枷锁就是古代名词啊。看咋看咋犯错，没有拉出去游街是不是？套套套套，套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套套好好把你的，好好行事，好好笑啦！<笑>把你的生命蓝图赶快执行，赶快去执行生命蓝图下。他、啊、怎么执行？刚刚我讲，就是往修行的方向，你喜欢做的事情，赶快去，赶快去做。然后，为什么在我们这边特别好做？是因为我们是一个大家庭，你有什么想法，大家都可以讨论，这里可以支援你做的，就可以赶快做。对不对？第一个是这样，第二个是，我们很笨，不练财。好、哦，如果我刚刚用这样讲，来，这一盖两千，好几百来个老板，嗯，哥来这个整一班，我两面得二叶啊，对不对？我们不喜欢这样玩，我们走正向的。你赶快把你的生命蓝图执行向提出来，我们赶快做，赶快做，赶快做，大家一起做，他就这样慢慢执行起来。不然他要出去花钱，他可能没那么多钱，所以说花两百万可能还解决不了。花钱的重要性，第二点比体会很严重。开始要磨好，因为他该直视的他没有直视，脸也别退，阿脸别退，开始被人家处理，然后硬硬办法，阿我办嘞，我又要敛财，我就开始哦，你这行我来处理，我这，阿处理了，哎，我看好了吼，我有好。然后下次又来，哪里都安尼啊！我你这个出去上面无钓来，都来抢，啊，跟个喝一盏嘛来都来啊！我就这样慢慢给你搞，你大碗你无够开，就是这个效果，这样来。那、啊、你问得到吗？你问不到啊，因为他被你禁锢了，你的肉体比他还强。你的肉体比他还强，你在抗拒他，然后因为你有一些思想是固有的思想，你没有解开。有一些思想，其实有一些什么哦，这样吗？就是这个正正锁在旁边，对对对对，有一些锁是你自己锁上去的，你的脑袋自己给自己上铐，你没有解开。比如说。有一些思想、思想模式是你自己给的。今天我举个例子哈，请问我是什么职业？电脑工程师。我是城市设计，收广告，够不够高新科技？够不够？够不够什么新贵？什么什么挖坑贵？科技新贵。科技新贵，够不够？我如果拿这个身份来靠住我自己，然后心上啊，我我我电脑工程师就给我降低。嗯，那你就菜桃贵了，好、哦，是不是？<笑>是不是？整个跟我的理念是不符的。<笑>我以前 T T 就是这样的，<笑>我生等那会一搞风筝，我不接受。<笑>那我碍于很多，碍于很多现实环境，我如果自己锁住自己就不行。所以要把自己很多东西拿掉之后，<笑>你重新把自己放空。<笑>放空，坐下。放空
除了身份之外，你以前不管学过什么法，都一样。严老师，你借我用一下啊，我讲一下严老师的例子。他当初来找我的时候，我我告诉他一件事情。他虽然来试探过我了，第一次来试探我这样，呃，我在在录影带里面讲过一次嘛，哈，我这样做两个事情，没有理他嘛。第二次，第二次来找我的时候。我跟他说了一件事情，那个时候我觉得他已经差不多时间到了，可以休了。我告诉他第二件事情，我说哈、哦，你身上起码背了两个冰屑库的东西，嗯、哦，你浑身浑身是什么？浑身是胆。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈指的是你满身的法，你学了很多的法。嗯，我不管你花了多少钱，学过多少的法，我告诉他，所有的武器愿不愿意从这一刻开始全部放掉？把你的武器交出来，全部放掉，放空。下个礼拜一来找我，愿意的话就来，不愿意算了。嗯，好。啊，好什么来算？啊，他就后来他就来了，然后他也真的把他武器放下了。然后就起来了，然后呢？后来我才让他知道，我叫你放下武器，不是叫你武器都不能用，你这些武器放下去，我帮你移，我我也帮好。好来，等你武器，我帮你一件一件调教好，帮你校正或帮你擦亮。等你学到真正的法之后，一件一件拿回去，你才能好好的使用。因为你的现在在你身上的那些武器呢，第一。可能不对吧？嗯、第二可能有气盖、嗯哦。我我都用一句形容词啊，黑猪变成电哥倒菜的了。<笑>你很多武器，你拿在身上也不会用。嗯、你电哥倒菜的，哦，拿拿桌子贴椅子，拿这个弄甩子，然后这样子用。阿内达亚本，欧北岛，欧北也有这部。然后我们重新校正过之后。你这些武器重新归位，你发挥出来就是正常的能量。嗯，为什么你放下？不是要你不要用，而是要校正之后，等你学到真正的先天法，拿回来会事半功倍。所以你现在所学到的知识全部放掉，重新归零，重新来，这样就对。嗯，一步一步走就对，懂吗？啊，因为有些师兄姐呢是学过别的的。啊，那一位、那一位、那一位都是学过很多法的，我不是不知道，我都知道。哦，啊，你有学啊？你你是你是给工，我知道啊。谁<笑><笑>？你们好破我的眼睛啊！好、哦，他、啊、有一些是从头到尾是白纸的，这位就是都是白纸，他也是慢慢这样上来。那个你也有学一点点啊？是我学什么？你有学很多，你我们学那个。是上辈子吗？他有学，是你不知道的。他跟在你们旁边就休学了<笑><笑>、啊。所以有很多很多人是有学的，现在没有学，他全部归零，全部归零，该属于你的武器我不会拿去用。哎呀、啊，所以重点是你愿不愿意真的去执行你的生命蓝图执行，这样这是重点。好、哦，按、啊、你说你必须马上就回家过。所以你刚刚问出这些问题，你如果愿意真的去面对它，一项一项去解，就可以，是可以解得开的。好、哦，阿、啊、弟不要再想很多，我叫你全部放掉，就是指，如果你相信这个这个家庭，那你就回来。回来之后，全部其他的课程全部断掉，通通不要去上，通通拿掉，不要再去。让那些东西来污染你现在的思想。等你真正的正法学起来，你再回去学，你就当讲师了。你不是去学了，你是回去当讲师的，懂吗？<笑>你现在学太多，我就建议你不要来。为什么？因为给就会给乱，你没有必要学那么多，你就找一个地方好好的去研究钻研就好。喜欢我们的内容，请按赞、订阅、加分享。